El respeto con Pablo Fuente. Era la 1 y 50 de la tarde del 31 de julio de 2020. El rover Perseverance de la NASA despegó rumbo a Marte desde el centro espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. Propulsado por un cohete Atlas V, el Perseverance, en un vuelo interplanetario de 7 meses, y 450 millones de kilómetros recorre los espacios infinitos. Distancia recorrida hasta el momento 372 millones de kilómetros. Distancia por recorrer 98 millones de kilómetros. Velocidad actual 84.000 kilómetros por hora. Dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. El objetivo del rover es el cráter G0. Quizás albergaba un lago antiguo y un delta fluvial que este rover escudriñará en busca de pistas de una vida marciana pasada. Pero no va a ser fácil. El Perseverance tendrá una caída de 7 minutos a través de la fina atmósfera marciana que los ingenieros de la NASA llaman los 7 minutos del terror. El Perseverance entrará en la atmósfera de Marte a 16.000 km por hora lo que provocará temperaturas en la nave que rondarán los 2.200 grados centígrados. Para sobrevivir a ese descenso depende de su escudo térmico, de un paracaídas, un nuevo sistema de navegación y una grúa aérea. Hay una serie de primicias de este rover Será el primero que tomará imágenes con una cámara con zoom. Portará un helicóptero autónomo. Estará potenciado por plutonio por primera vez en los últimos 30 años. Y recolectará muestras de Marte. Que quizás lleve de vuelta a nuestro planeta. Y detrás de este aterrizaje prodigioso está Fernando Avilleira, un ingeniero aeroespacial español que empezó su carrera profesional en la NASA en el Goodwood Space Flight Center situado en Greenville, Maryland y que ahora es una de las personas claves en esta misión más 2020. La exploración del planeta rojo a tan solo unos meses de hallazgos quizás claves.
Muy buenas noches. Cuando son las 10 y 6 en la península, cuando son las 9 y 6 en las afortunadísimas Islas Canarias y cuando son la 1 y 6 minutos de la tarde, don Fernando Avilleira. Vaya placer tenerte en Radio El Respeto. Muy buenas tardes para ti, buenas tardes, buenas noches para nosotros. Hola, muy buenas tardes y gracias por vuestra amable invitación. Un placer estar con vosotros hoy. Bueno, Fernando, tú tendrías que estar, eh, vemos ese fondo de pantalla eh, que es el centro de control de esta misión Mars 2020, eh, pero estáis atravesando una semana un tanto especial porque hay mucha gente trabajando desde casa y esta es vuestra semana casi de descanso, ¿no? Me contabas hace un rato. Sí, así es. Eh, pues eh, la verdad es que el, con el tema de la pandemia las cosas han cambiado de forma significativa y, y bueno, normalmente estaríamos en el control de misión eh, desde el que haríamos las operaciones diarias que tenemos que, que realizar en el vehículo, pero en la actualidad y por, pues, por, pues, por cuestiones de seguridad estamos intentando minimizar la, la exposición de, pues, de, del equipo eh, y entonces pues solamente vamos al laboratorio cuando tenemos operaciones críticas como la que tuvimos hace un par de semanas cuando ejecutamos la, eh, con éxito la tercera eh, maniobra de corrección de la trayectoria. Bueno, Fernando Avilleira es actualmente el director de diseño de misión y navegación y subdirector de operaciones del vuelo Mars 2020 que despegó el 30 de julio pasado. Y esta es una misión que tiene como objetivo aterrizar el, el rover Perseverance que mostrábamos en ese vídeo en Marte para estudiar entornos y restos de vida microbiana para bueno, también ensayar tecnologías de generación de oxígeno y luego vamos a hablar de eso porque es eh, increíble y almacenar también muestras del planeta con la idea de poder traerlas de vuelta a la Tierra en el futuro, ¿no, Fernando? Sí, así es una, es una misión fascinante, eh, la verdad es que como todas las que mandamos al planeta rojo y, y bueno, pues espero en los próximos minutos poderos acercar un poquito, acercaros un poquito a, a los objetivos de esta misión y, y bueno, como bien has comentado, eh, estamos ya en el sprint final, estamos a unos 50 días de la llegada a Marte, espero que, que marquéis vuestros calendarios, la llegada está eh, planeada para aproximadamente la una de la, de la, de la tarde aquí en, en Pasadena, hacia las 10 de la noche en en España y espero que nos acompañéis en este en este viaje que vamos yo creo que va a ser fascinante ¿no? tú estás basado en California como decías en Pasadena estás en el bueno eh, no sé cómo lo, lo podríamos traducir en español en, perteneces a ese laboratorio de propulsión no digamos o, o no sé cómo cuál sería la traducción exacta eh, Sí, bueno, yo llevo unos 20 años trabajando para la NASA. En los, eh, los dos, tres primeros años estuve trabajando en el NASA Carter Space Flight Center, que está en, en Maryland. Es un centro de la NASA que está cerca de, de la capital, de Washington, D.C., que está más centrado en la que son las ciencias terrestres. Allí estuve trabajando eh, pues en el tema de diseño de trayectorias. Uno de, la, uno de los proyectos en el que trabajé en aquel momento era el Next Generation Space Telescope, eh, que actualmente se llama James Webb. O ¿Sí? sea, que ese proyecto... La verdad es que lleva bastante tiempo en, en, en diseño y en desarrollo y bueno, esperamos lanzarlo muy pronto. Y, y bueno, llevo los últimos 17 años trabajando para, para el Jet Propulsion Laboratory aquí en, en Pasadena, California, donde está el, el, pues la dirección ¿no? de lo que es el programa de exploración del planeta rojo de la NASA y, y bueno, lo cierto es que es, eh, realmente es, un, es un, un absoluto privilegio. Bueno, vaya sueño, ¿no? Tú has, tú has estado, como muy, muy bien contabas, ligado de alguna manera casi toda tu vida, ¿no? tu trayectoria profesional al planeta rojo, has dado soporte técnico a misiones como la Mars Science Orbiter, la Mars Samples Return, has formado parte del proyecto Mars Science Laboratory, has aterrizado eh, dos rovers ya, eh, este sería el tercero si no tengo mal la información, y, y has sido director de diseño de misión y navegación del InSight, que ya ha alcanzado Marte en noviembre de 2018, así que cuentas con una larguísima trayectoria y con experiencia de éxito en aterrizar, que yo creo, Fernando, y corrígeme si me equivoco, es la parte más complicada eh, de toda la misión, es aterrizar ese rover, ¿no? Sí, bueno, te, te dejo con, con un dato, Pablo. Eh, eh, desafortunadamente, más de la mitad de las misiones que man, hemos mandado al planeta rojo, no solamente la NASA, sino también eh, si contamos con el resto de las agencias espaciales eh, en el mundo, eh, han fracasado. Eh, lo cierto es que aterrizar en el planeta rojo no es una tarea fácil, pero afortunadamente las últimas 10 misiones que ha mandado la NASA al planeta rojo han tenido éxito. 
Eh, hemos aterrizado ocho vehículos en la superficie de Marte y el Perseverance eh, pues sería el, el noveno, así es que esperemos que, que siga la, mar, la, la racha. ¿no? Eh, como bien comentabas, pues sí, he trabajado en, en estudios preliminares, eh, como, como comentabas, y, y bueno, en proyectos de vuelo, eh, pues fui el, el encargado de, de la optimización de trayectorias, el diseño y misión de la, de, de la misión Mars Science Laboratory, que aterrizó el, el rover Curiosity en Marte en aquel verano del, del 2012. Eh, fue más una misión espectacular, eh, que se dio en un momento eh, en el que había muchos desafíos con eh, pues retrasos en el, en el proyecto. Originalmente se iba a lanzar en el 2009, se retrasó al 2011, por lo que nos habíamos pasado de presupuesto. Además, había una, una crisis económica global. Lo cierto es que había mucho en juego en esa misión que, afortunadamente, pues, pues tuvo éxito. Y, y bueno, podemos hablar un poco de los descubrimientos de esa misión que han alimentado a lo que es el resto de, de la hoja de ruta ¿no? de, del programa de Marte de la NASA. Eh, también la, tuve la suerte de trabajar en el, en la, en el aterrizador InSight, que aterrizó como comentabas sí. en Marte en, en noviembre del 2018, una plataforma eh, estable. Eh, trabajé como director de diseño de misión y navegación y también como subdirector de operaciones de vuelo. Y ahora tengo esas dos responsabilidades también para, para el rover Perseverance, eh, del que bueno, os espero hablar eh, en los próximos minutos. ¿En qué consiste esta misión Mars 2020? ¿Cuál es? Tu papel específico, porque tú tienes, tú cubres parte del lanzamiento, la optimización de trayectorias, que yo creo que es un tema complejísimo. Luego hablaremos, si te parece, Fernando, de por qué eh, se ha lanzado esto en julio, porque tiene una razón muy específica. Luego, si quieres, lo comentamos. Pero también tienes un papel fundamental en la entrada, el descenso, el aterrizaje. Eh, ¿En qué consiste esta misión Mars 2020? ¿Cuáles son los grandes objetivos de la misión? Sí, bueno, eh, desde un punto de personal, eh, mi, mi función eh, antes del lanzamiento fue en el diseño de misión y navegación. Eh, una vez que lanzamos la misión con éxito, esa, ese rol desapareció y ahora ya eh, estamos enfocados en lo que es volar el vehículo. ¿no? Antes diseñamos las trayectorias, ahora volamos el vehículo. Y ahora ya estoy más centrado en lo que es el, pues, la dirección de las operaciones de vuelo, eh, como bien decías, desde el lanzamiento al aterrizaje. Pero bueno, es muy importante reseñar que en este proyecto, eh, no solamente en dentro de NASA o en Estados Unidos, sino por todo el mundo, hay más de 3.000 personas trabajando en él. Eh, incluyen ingenieros, científicos, analistas, eh, de todo tipo, ¿no? Y cada, cada persona pues, tiene un rol fundamental en el éxito de este proyecto. Eh, en Mars, eh, la misión Mars 2020, eh, que va a aterrizar el rol Perseverance en el interior del cráter Jezero, eh, tiene unos, unos objetivos bastante, bastante claros. ¿no? Uno de ellos es la búsqueda de rastros de trazas biológicas, para ello llevamos dos instrumentos, uno se llama Pixel, que es un, es, un espectrómetro de, de rayos X, eh, con el que vamos a obtener imágenes de texturas en la roca y vamos a, con el que vamos a identificar elementos químicos. También tenemos un, un instrumento que es fundamental eh, en esta misión que se llama Sherlock, la verdad es que me gusta mucho el nombre, sí. es, muy, es muy propicio. ¿no? Como Sherlock ¿no? Holmes, ¿no? Eh, <risa> lo que es la superficie mar marciana y utiliza una combinación de espectrómetros, un láser y una cámara para buscar eh, compuestos orgánicos y minerales que hayan podido ser alterados en, por ambientes acuosos. ¿no? Eh, lo que es, realmente estamos buscando son evidencias de vida microbiana pasada ¿no? y esa es una de las claves de esta misión y que, lo que la diferencia de otras misiones que hemos ma ma mandado en el pasado. Dices... Eh, además de esta búsqueda... Sí, dime. No, no, dices evidencias. O sea, el objetivo es traer pruebas irrefutables de que hay o ha habido vida microbiana en el planeta rojo, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es, esa es, esa es una de las, de las funciones eh, fundamentales de esta misión, ¿no? Buscar evidencias eh, de que haya podido vi existir vida pasada en Marte. Estamos hablando uh -huh. vida microbiana, vida uh -huh. microscópica. Estamos hablando eh, a una escala de 2.000, de 3.000 millones de años. Y, y lo que es realmente peculiar de esta misión es no solamente el instrumental que va a buscar estos compuestos orgánicos, ¿no? sino que también los vamos a almacenar en una especie de probetas, de, de tubos de ensayo, para su posible retorno a la Tierra por una misión futura. Como muy bien has dicho, eh, pues, pues hablar ¿no? de, de, de posible vida más allá de la Tierra eh, pues necesita unas pruebas totalmente refutables. Uh -huh. eh, el vehículo que llevamos a Marte es un vehículo que tiene un, un, un instrumental, una carga útil muy, muy potente, pero no es comparable ¿no? A, los, a los laboratorios de alta vanguardia que podemos tener en la Tierra. Por eso, las muestras más relevantes se van a almacenar para su posible retorno a la Tierra y luego estudiarlas con mucho más detalle, utilizando los, los eh, dispositivos y los eh, instrumentos que tenemos aquí disponibles en la Tierra para confirmar nuestras hipótesis. ¿no? Déjame, mostrar, 
al público que nos está viendo ahora, yo creo que somos casi, eh, me contaba Nacho Sevilla, que ya estamos casi mil por aquí. Eh, y mira, eh, esta es una foto, eh, yo creo que, que, bueno, pues por ahí en Pasadena, con no sé si es el vehículo original o una réplica exacta que vosotros habéis construido, una especie de primo que tenéis en, sí. la, en la base, ¿no? No sé si esta es la, la réplica, pero que es, es casi una copia idéntica, ¿no? Sí, efectivamente. Esta foto yo creo que se tomó um, probablemente en el 2008 2009. Eh, es una foto de lo que me gusta a mí llamar, o bueno, lo que le llamamos de forma muy amigable, eh, la hermana gemela del Robert Curiosity, eh, que está tomada en uno de los laboratorios que tenemos en, en, en JPL, en el, en el laboratorio, en el centro de NASA en el que trabajo yo, en el Mars Yard, en el jardín marciano, por decirlo de alguna forma. Es un rover, una copia idéntica al rover que se encuentra en la superficie de Marte, eh, con dos excepciones. Este rover no, no, tiene, una, una, no tiene las antenas eh, de comunicaciones porque no las necesita, obviamente, mm. y tampoco lleva el, el pequeño reactor nuclear que, que alimenta al, al vehículo, que le proporciona energía. Contábamos... Eh, tenemos ahora una copia, una réplica sí. eh, exacta del, del rover Perseverance. Y bueno, estos, estos vehículos, eh, que los llamamos que pertenecen a, a, al testbed, son fundamentales porque en ellos hacemos todos los testeos, todas las comprobaciones de los comandos antes, que los, antes de que los mandemos a los vehículos que están en la superficie marciana. Me ha llamado muchísimo la atención el nombre de ese, de ese primo o de ese vehículo réplica, como lo que, que yo creo que le llamáis optimism, ¿no? eh, optimismo, pero que eh, leía que no está permitido el optimismo y entonces vuestra labor es replicar cualquier tipo de incidencia, fallo que pueda suceder y, y que no se os está permi permitido el optimismo, pero ponéis ese nombre, ¿no? Sí, es, así es, ¿no? El, el vehículo que le ves en la imagen corresponde a la, a la réplica de, del Curiosity. Este, este vehículo se llama Maggie, por eso decía la hermana gemela. Y como bien comentabas, Ay, no. la réplica de, de Robert Perseverance se llama Optimism. Ah, o sea eh, que... Es una... Eh, no me preguntes lo que significa porque la verdad es que no lo recuerdo eh, la gente que trabaja en las operaciones de superficie la verdad es que hace piruetas para, para eh, inventarse un acrónimo que vaya un poco acorde con, con eh, la finalidad del vehículo Hacíamos esa introducción y contábamos, Fernando, que el lanzamiento se produce en, en julio de 2020 y déjame mostrar un gráfico porque eh, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención mm que tiene una razón de ser el por qué julio, por qué no junio, por qué no agosto y por qué 2020. Si quieres, cuéntanoslo porque hablamos de eh, Marte en un conjunción o Marte en oposición, pero claro, una persona como tú que tiene tanta experiencia y tanto bueno, sapiencia en temas de órbitas, pues nos puede explicar perfectamente el por qué, ¿no? Sí, eh, bueno, antes de que hablemos de trayectorias, que la verdad es que es uno de los temas que más me, me interesan, ¿no? porque ha sido pues, eh, un poco mi, eh, mi formación académica, he estado muy centrada en lo que es el tema de, de optimización de trayectorias, eh, no, me quería, no quería dejar pasar la oportunidad también de, de comentar el hecho de que otro de los objetivos que tenemos en, en aterrizaje de este, de este vehículo ¿no? es estudiar lo que es el clima, el clima marciano, mm. y para ello utilizamos un instrumento español que se llama MEDA, eh, José Antonio Rodríguez Mancedi, Mancedi y su equipo en el, en el Centro de Astrobiología de Madrid eh, y, la, y el equipo que pertenece al CSIC y al, y al INTA, la verdad es que han hecho unas contribuciones a nuestra misión muy importantes y una Qué de bueno. ellas es MIDA y, la, y otra de ellas es eh, la antena de alta ganancia que utilizaremos para comunicarnos desde la superficie a los, a los orbitadores marcianos de la NASA que están orbitando el planeta en la actualidad. Qué bueno. eh, así es que hay importantes, muy importantes contribuciones eh, fuera de la NASA y España eh, pues ha proporcionado un instrumento que va a ser fundamental para entender un poquito mejor eh, el, el, el aspecto meteorológico ¿no? del, del lugar de aterrizaje. Eh, el instrumento MEDA nos va a proporcionar medidas del viento, la velocidad del, tie del viento, la dirección, eh, la temperatura, la presión atmosférica. Luego te voy a preguntar eh, sobre eso, porque claro, tiene que tener una influencia de si es un día terrible o es un día relativamente tranquilo, pero luego, luego si te parece, hablamos de eso y de ese instrumento español que me parece súper interesante y es un orgullo ¿no? que haya tecnología hecha en casa, pues que esté viajando en este momento por los espacios infinitos. Hablábamos de julio, Fernando, porque en julio 
de 2020 y solamente en esa fecha, porque es algo que se produce casi cada dos años, no, no exactamente, un pelín menos, pero <ríe> cuéntanos por qué. Sí, bueno, elegimos el periodo de lanzamiento en julio y agosto de este año porque es cuando se abre lo que es la, la ventana interplanetaria, ¿no? por llamarlo de alguna forma, eh, entre la Tierra y Marte. Eh, esta, esta geometría, esta posición relativa entre los planetas es óptima eh, cada 26 meses aproximadamente, eh, pero bueno, el, lo que es el periodo de lanzamiento en sí mismo está eh, muy restringido eh, por pasado en distintos requisitos, ¿no? por ejemplo, la capacidad del vehículo lanzador, la velocidad de entrada que puede soportar la cápsula de entrada atmosférica, eh, la posición eh, relativa de los orbitadores que están en Marte, que nos van a, a proporcionar los, el, el, la señal ¿no? de, durante la entrada atmosférica. También queremos evitar llegar a Marte eh, en un momento en el que haya una probabilidad mayor de que pueda haber una tormenta de viento y arena en el lugar de aterrizaje. O sea que hay muchos muchos requisitos ¿no? que, que, que entran dentro del diseño de lo que es el periodo de lanzamiento, pero como muy bien has, has dicho, pues lanzamos el, en julio de este año, en el primer día además de nuestro periodo de lanzamiento, y, y bueno, ya hemos ejecutado tres maniobras de corrección de la trayectoria, en las últimas tres están planeadas para los últimos ocho días antes de la entrada atmosférica, pero este vehículo es muy estable, a diferencia de Insight, por ejemplo, que es un spinner, que está, girando, está controlado con, con eh, eh, motores, para que la, 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 lo que es la orientación del vehículo eh, pues sea idónea para poder comunicarse con la Tierra y, con, y, y para, tener energía, eh, para obtener energía a través de los paneles solares. El eh, Perseverance, igual que el, que el Rover Curiosity, es un spinner, es un vehículo que está, que está estable, está girando a una velocidad de unos dos, dos revoluciones por minuto y bueno, lo que es el viaje interplanetario, lo, lo cierto es un, poquito, es un poquito más sencillo porque encendemos los motores en muy poquitas ocasiones. Estábamos viendo eh, en esa introducción la velocidad tan bestial, ¿no? 84.000 kilómetros por hora. Claro, a vosotros os parecerá todo esto como pan comido, ¿no? pero cuando uno pone en dimensión eh, esas, esas, esas medidas bestiales, ¿no? esa, esa velocidad de 84.000 kilómetros por hora, eh, 480 millones de kilómetros, claro, me imagino que cuando vosotros tenéis que corregir cualquier trayectoria, Fernando, eh, hay un, un retraso entre que, entre que vosotros mandáis una instrucción y que llega, claro, estamos hablando de unas distancias increíbles, ¿no? ¿Cuál es ese de retraso entre que vosotros ejecutáis una maniobra de, de corrección de trayectoria y el momento que la nave responde? Eh, pues es una función de la distancia de la Tierra, ni más ni, mono, mm. ni, más ni menos. El, la distancia entre la Tierra y Marte varía durante el año, obviamente, sí. Eh, cuando están los planetas más cerca, el, este, desfase, este desfase de la señal es de aproximadamente 5 o 6 minutos. Cuando están los planetas más separados, la, son más de 20 minutos. Eh, cuando lleguemos a Marte el 18 de febrero, eh, serán unos 11 minutos aproximadamente eh, el tiempo que tarda en la señal en llegar a, a la Tierra. Y por eso los llamamos los 7 minutos de terror, ¿no? Porque eh, no podemos controlar el vehículo con un joystick, por decirlo, ¿no? El, el vehículo claro. tiene que funcionar de, to, de forma totalmente autónoma. Y de hecho, cuando nos llega la señal a la Tierra, el vehículo ya, por primera vez, cuando nos llega la señal de que el vehículo ha entrado a la atmósfera marciana, el vehículo ya está en la superficie, vivo o, o muerto. Eh, <risa> bueno, y bueno nosotros solamente lo único que podemos hacer es, es eh, analizar los datos que nos llegan y, y evaluarlos en tiempo real para saber si los, las distintas fases eh, que hemos programado durante el descenso atmosférico pues se han, se han cumplido con éxito. Vemos esa imagen de ese control de misión eh, detrás de ti. Me imagino tú que lo has vivido ya en primera persona en dos ocasiones y que seguramente me comentabas antes de comenzar el programa que este año debido a todas las restricciones no se sabe muy bien porque va a haber un personal reducido en ese momento en el que se produzca el aterrizaje y que tú no sabías si por tema de turnos y demás vas a poder estar. Pero me imagino que nos puedes contar qué tipo de emoción tan bestial tiene que ser el, ese momento en el que tú sabes que tanto esfuerzo, tantos años de trabajo se materializan en éxito. ¿no? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es? Me imagino que habrá un momento de tensión brutal y que luego siempre vemos esas imágenes de, de bueno, pues muy americanas, ¿no? de high fives, de, de saltos, de gritos. ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento de éxito para visualizarlo contigo? Sí, eh, es una muy buena pregunta. Eh, lo cierto es que hay dos momentos críticos durante la misión. ¿no? Uno es el, el lanzamiento, del que hablábamos antes, 
Eh, es un momento crítico también, eh, porque nosotros, el, el vehículo lanzador nos da el impulso necesario para entrar en esta eh, trayectoria de, eh, de transferencia interplanetaria, ¿no? Pero pasan unos minutos desde que la nave se separa de la fase superior del vehículo lanzador hasta que el, lo que es el amplificador de señal está lo suficientemente caliente para poder mandar señales de vuelta a la Tierra. Entonces, unos minutos en los que no tenemos ninguna información, porque mientras el vehículo está eh, enganchado, está sujeto al, al cohete, recibimos datos telemétricos, datos de ingeniería a través de, de las antenas del cohete. Pero una vez que la nave se separa, dependemos exclusivamente de, de las antenas de la nave para comunicarnos con, con la misma. Eh, entonces, como pasan unos minutos en los que hay silencio, lo cierto es que hay, hay mucha tensión, ¿no? Porque lanzas la nave, es la primera vez que la nave va a estar expuesta al vacío, es la primera vez que vamos a utilizar las antenas, el, los amplificadores de señal en el vacío del espacio y, y bueno, por muchas pruebas que haya que hagas, por muchos simulacros, por muchos test, pues siempre puede haber algún problema, ¿no? Eh, por eso cuando por fin recibimos la señal de que la nave está viva y está con buena salud después del lanzamiento, la verdad es que es un momento bastante de tensión y bastante de alegría porque sabemos que la, la nave está, está comunicándose y bueno, ya con, cuando conseguimos eh, pues hacer el two-way y el commanding, mandar comandos a la nave, ya tenemos el control de la misma, lo cierto es que podemos respirar tranquilos sabiendo que tenemos un viaje interplanetario por delante que, que va, va a tener muy ocupado, ¿no? Pero el, el momento más crítico realmente es ese momento de la entrada atmosférica, ¿no? Uh -huh. eh, creo que en tu vídeo comentabas, ¿no? Las velocidades de entrada atmosférica son tremendas, ¿no? Estamos hablando de 20.000 kilómetros por hora cuando entramos... Qué cuando tocamos por primera vez la atmósfera marciana, a unos 125 kilómetros de altura. Que es una atmósfera eh, muy fina, ¿no? Comparado con la terrestre, es una, una atmósfera mucho más fina, ¿no? Sí, es una atmósfera más fina eh, y es muy interesante, ¿no? Porque eh, si te paras a pensarlo, por ejemplo, en la Luna no hay prácticamente atmósfera, ¿no? Eh, la gravedad es muy baja y, y no podemos utilizar los sistemas de descenso que aterrizamos en la Luna porque, eh, porque tampoco es como la Tierra. En la Tierra tenemos la atmósfera, eh, tiene bastante densidad y entonces podemos utilizar la atmósfera para ayudarnos a decelerar. En Marte es como este sitio, este lugar entre medias, ¿no? No es como la Luna ni es como la Tierra y entonces tenemos que utilizar una combinación de sistemas de descenso que incluyen un paracaídas supersónico, unos motores, unos retromotores, unos retrocohetes para acelerar el vehículo. Y bueno, el, estamos utilizando la misma tecnología que utilizamos con el, con el rover eh, eh, Curiosity, con el Skycrane, con esta grúa voladora, que bueno, eh, pues nos proporciona la capacidad de, de aterrizar el rover y, y bueno, minimizar el, el, el número de, de despliegues que tenemos que hacer cuando el vehículo eh, pues se posa en la superficie. Uh -huh. eh, como ves ahí, justamente te iba a explicar este gráfico un poco por encima, pero son siete minutos de terror en el que eh, distintas funciones se tienen que ejecutar sin, eh, sin ningún fallo y de forma totalmente autónoma. ¿no? Pasamos los primeros 3-4 minutos volando a velocidades hipersónicas, como te comentaba, entramos en la atmósfera a 20.000 km por hora, a unos 6 km por segundo, ¿no? Es, 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 es uh, Mach 25, son, son velocidades que son casi es, difíciles de comprender, ¿no? Es eh, utilizamos un, un sistema de entrada guiada eh, en el que el, el vehículo, de forma totalmente autónoma, decide en qué dirección tiene que girar ¿no? para reducir las, los errores en el aterrizaje, las, las dispersiones en el aterrizaje, y esto nos proporciona eh, la capacidad de poder eh, aterrizar en lugares como el, el cráter Gale, donde aterrizó el Curiosity, o el, el cráter Jessio, en el que va a aterrizar el, yes, el, el rover Perseverance, los cuales están llenos de obstáculos, de rocas, de pendientes, de precipicios, los, los cuales para un ingeniero como yo, lo, la, la verdad es que nos hacen la vida bastante compleja. Fernando, eh, ¿te, parece, ¿te parece que... Mac... Perdona que te interrumpa, ¿te parece que veamos un pequeño vídeo de todo esto? ¿Te parece que se lo pongamos a la gente para que lo visualice? Claro que sí. Vamos a ello. Estamos viendo aquí todas las pruebas que lleváis a cabo los eh, ingenieros para garantizar que ese aterrizaje se produce en condiciones perfectas y como podemos ver, pues desde ese paracaídas Todo 
todo tipo de test de túneles del viento. Tengamos en cuenta que hay que parar una caída a más de 20.000 km por hora y que va a aterrizar en un lugar totalmente inhóspito, con piedras, rocas, sistemas complejísimos de, bueno, como vemos aquí estas cámaras. ¿Qué tiene que soportar una rueda para caer sobre una roca, no partirse? Pues todo, todo, todo se prueba, ¿no? Bueno, Fernando, la verdad es que uno analiza las miles de horas, los miles de cálculos, las tantas horas de estudio ¿no? para que todo esto funcione. Sí, no, justo. Me gusta mucho este vídeo ¿no? porque no solamente eh, enseña imágenes de los test que hemos hecho en JPL, sino en otros centros, ¿no? como el centro eh, NASA Ames, donde está uno de los, tu de los túneles de viento más grandes del mundo. Ahí es donde hicimos los, las comprobaciones del paracaídas supersónico, que para que os hagáis una idea pues tiene un diámetro de, un, de 21 metros y medio eh, de diámetro, ¿no? casi la, la, la longitud de una pista de baloncesto. Y es un paracaídas pues, hecho de, de nylon, de Kevlar, y, y bueno, eh, la importancia del paracaídas yo creo que, que habla por sí sola. ¿no? Mm. Eh, a, hablaba al principio de, de, de esta entrevista sobre la importancia que tienen todas las personas que trabajan en este proyecto, y bueno, por poner un ejemplo, ¿no? si este, si este eh, paracaídas eh, pues no está bien construido, si hay un... Un, una pequeña grieta o no está bien cosido, eh, pues podría significar el, el fracaso de la misión. ¿no? Como curiosidad te podría comentar que eh, pues en la misión del, uh, del Mars Science Laboratory que aterrizó el Curiosity en Marte, eh, hicimos eh, test similares ¿no? y, y todos tuvieron éxito menos uno. Y eso supuso un problema bastante grande, ¿no? porque si funciona... Eh, si no funciona todas las veces, eh, funciona casi todas, pero no todas, entonces eh, hay algo que no funciona bien, ¿no? Uh -huh. Y lo cierto es que nos, nos volvimos bastante locos intentando averiguar el por qué uno de los test fallaron, aunque fallaron el, el resto de los test. En esta ocasión, pues, eh, pues gracias a las lecciones que hemos aprendido, no solamente de esta misión, sino también de la misión InSight, eh, pues todos los test del paracaídas supersónico pues, han salido... Han, han, han tenido éxito y, y bueno, nos mostramos con, con confianza de que el sistema de descenso va, va a funcionar como hemos planeado. Aunque bueno, tiene bastantes innovaciones de las que podemos hablar eh, si es algo que te interesa. Claro. Sí, sí, por supuesto que sí. Estábamos viendo este gráfico en el que estábamos viendo cómo, cómo funciona ese paracaídas eh, que comentabas. Bueno, la dimensión que tiene bestial, 21 metros de diámetro. Y nos comentabas una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que la nave autocorrige la trayectoria, los movimientos para eh, elegir ¿no? en tiempo real pues cuál es lo óptimo para eh, evitar un, que algo vaya mal. Sí, a diferencia del de, de aterrizaje de InSight, del sistema de aterrizaje de InSight, que era una, pues una entrada balística eh, que no corregimos durante la entrada atmosférica, eh, utilizamos un sistema que es de entrada guiada, que está basado precisamente en las misiones Apolo eh, que mandamos a la Luna, eh, pues para corregir lo que es el, eh, la dirección ¿no? del vehículo en, en tiempo real, pero obviamente Marte se hace de forma totalmente autónoma. Eh, unos días antes de la entrada atmosférica mandamos un archivo, un, un fichero que además es legible, que se puede, lo, puede, lo puede leer cualquier persona, en el que especificamos al, al rover su posición y su velocidad, porque en, en Marte, eh, y parece, puede parecer algo, algo obvio, pero realmente no lo es, en Marte no tenemos GPS, entonces la única forma que sabemos dónde está, que, la, que el vehículo sabe dónde está cuando llega a Marte, es porque nosotros le proporcionamos esa información. Entonces, unos días antes de la llegada a Marte, eh, le decimos al, al vehículo, eh, a través de este fichero, de este, de este archivo, su posición y su velocidad, además de unos parámetros de navegación y demás, eh, la velocidad y la posición que va a tener el momento de entrada atmosférica. Entonces, utilizando la unidad de, de, de media energía que, que tiene el rover, lo que hace el rover es eh, pues sentir ¿no? lo que es la... El, el, el impacto de la atmósfera terrestre 
eh, mide las aceleraciones, de, no terrestre, perdón, de la atmósfera marciana, mide las aceleraciones y la, la, la velocidad angular, y entonces dice, bueno, pues en mi posición, en el momento de la entrada de esta y he medido esta aceleración y esta, y esta velocidad angular, ahora, es, tengo que, ahora estoy en esta posición, pero mi objetivo está allí, entonces tengo que girar la nave, lo hace utilizando unos, unos motores que tiene en la parte posterior del vehículo, gira la nave y entonces se, se autocorrige para, para orientarse en, hacia el punto de aterrizaje. Eh, como te puedes imaginar, este archivo que se manda a la nave es, es crítico, ¿no? Porque el, el vehículo solo sabe eh, la posición y la velocidad que nosotros le damos. Si es incorrecta, pues el vehículo va a ir a otro sitio. Así es que realmente es, eh, es un sistema eh, muy innovador y que es eh, totalmente fundamental para aterrizar en un lugar como, como el cráter Jesse. Fernando, hablabas de ese archivo, de la importancia que tiene. Eh, pero claro, detrás de ese archivo hay personas brillantes como tú. ¿Cómo llega alguien a trabajar en la NASA? Porque parece como el sueño de cualquier infante, de cualquier niña o niño del mundo. Es decir, o quiero ser astronauta o trabajar en la NASA. Parece como ese sueño tan bestial. ¿no? ¿Cómo, cómo llegas tú allí eh, y cuáles son los requerimientos? Luego hablamos de tu tesis porque a mí me ha dejado absorto. ¿no? Eh, eh, pero ¿cómo llega alguien a trabajar en la NASA? ¿Cuál es el proceso? Bueno, muchas gracias por tus amables, amables palabras. Pablo. No, 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 eh, no, no es peloteo. Y luego, luego voy a contar detalles de tu tesis doctoral porque dejaste alucinado a medio planeta y la NASA te contrató inmediatamente. ¿no? Pero ¿cómo llegas tú a trabajar ahí? Eh, bueno, yo lo que querría poner claro, yo creo que lo fundamental es, es tener ilusión y pasión en lo que uno hace. ¿no? Eh, uh -huh. Además, eh, sobre todo la gente joven que a lo mejor nos, nos puede estar escuchando, para mí es un, un auténtico privilegio tener la oportunidad de compartir ¿no? un poco el, eh, lo que hacemos, ¿no? de acercaros a este apasionante mundo de la, de la astronáutica, ¿no? de la exploración del sistema solar. ¿no? Eh, yo me considero afortunado porque, porque eh, me digo a mí mismo que a lo mejor tengo la oportunidad de, de, de motivar ¿no? o, o, o de estimular a, a, a un... Pues a, un, a un estudiante ¿no? que ahora mismo está pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con mi futuro? ¿no? Y, y pues ve a lo mejor lo que estamos hablando y dice, pues ¿por qué no voy a poder trabajar en el espacio? Ojalá. ¿Por qué no voy a, ser la, eh, voy a ser un científico que va a descubrir eh, la siguiente vacuna que va a ser eh, fundamental para, nuestro, para la humanidad o para cualquier cosa? ¿no? Yo me, me gusta mucho ponerme como, como ejemplo porque yo vengo de una familia totalmente normal, yo nací en Madrid y, y bueno, lo cierto es que a mí me interesó desde siempre el tema del de la exploración del, del, del sistema solar y del espacio en general, eh, y fue sobre todo a raíz de una visita que, que, que hice a, a Robledo de Chabela, una de las estaciones de la red de comunicaciones de espacio profundo que está en Madrid, eh, a las afueras de Madrid. Me llevaron mis padres cuando tenía siete años y la verdad es que se me quedó marcado ¿no? en la memoria. Eh, desde me que se hizo... El tamaño de la desde, desde Robledo de Chabela se hizo el seguimiento de la llegada del hombre a la luna con la retransmisión de televisión española y gente que estaba allí haciendo ese seguimiento en tiempo real. Eh, bueno, parte de la historia. ¿eh? Y, y tanto, y, y de hecho nuestros amigos de la red de espacio profundo de la DSN, de, de, de NASA, eh, son fundamentales, ¿no? Y tienen, de hecho, tienen un eslogan, ¿no? Que nunca, nunca voléis, nunca salgáis de la Tierra sin nosotros y es, es totalmente cierto, ¿no? Porque como te comentaba, en el espacio no existe GPS. La única forma que podemos eh, saber dónde está el vehículo, eh, cómo se está moviendo, a qué velocidad, es pues a los, gracias a los datos eh, radiométricos que recibimos a través de estas antenas de comunicación de, del espacio profundo y a través de las mismas. Son, eh, es como eh, recibimos datos de ingeniería, datos científicos y cómo comandamos, cómo mandamos comandos a las naves, a los vehículos que están explorando otros planetas y así es como los controlamos, o sea que es, es fundamental. Eh, pero a raíz de eso a mí me impresionó mucho ¿no? el, el ver en, en vivo y en directo pues, algo que a lo mejor solamente pues, veías en las noticias, ¿no? cuando se lanzaba el transbordador espacial o cuando enseñaba una imagen de una antena gigante que estaba comunicándose con una sonda que estaba visitando otros mundos y, y demás. Y eso me hizo sentir pues, que, pues, que a lo mejor era, era posible ¿no? estudiar pues, ingeniería y a, y a lo mejor pues, en algún momento pues, eh, trabajar en algo eh, pues, relacionado con, con la astronáutica y demás. Eh, me gustaría comentar una anécdota, si me permites, Pablo. Por supuesto. Es que un, un, un amigo de, de, de mis padres, eh, pues cuando, cuando supo que quería estudiar ingeniería y trabajar en el espacio y tal, eh, ingeniería aeronáutica o aeroespacial, eh, me hizo un comentario, yo creo que bastante desafortunado, desafortunado, aunque quizás me motivara incluso más, no lo sé. Pero me dijo, mira, todos los, toda lo, la gente que estudia ingeniería aeronáutica o aeroespacial acaban diseñando lavadoras. Y lo cierto es que yo creo que es una... 
una mentalidad eh, que tenemos que, que echar a un lado, ¿no? Porque, vamos a ver, eh, yo no tengo nada en, en contra de lo que de, pues, un, un ingeniero eh, pues, que esté diseñando lavadoras o televisiones, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el hecho de que te echen un poco abajo, ¿no? De que te quiten la ilusión de trabajar en lo que tú quieres, ¿no? Simplemente porque te digan, ah, eso es imposible. Eh, yo creo que es un error, ¿no? Y en España, desafortunadamente, yo creo que, 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 que ese, ese tipo de mentalidad existe mucho, ¿no? En decir... O aquí en España, ¿cómo vamos a tener nuestra agencia espacial española? Pero eso no, no es posible. ¿Por qué no? En, en España gente, existe gente con muchísimo talento. Lo único que se necesitan son recursos, se necesita una visión y se necesita un presupuesto eh, de investigación y desarrollo constante que, que, que pues, esté separado un poco del gobierno, ¿no? Eh, independientemente de quién esté en, el, en, el, en, en la zarzuela o en el Congreso de los Diputados, que sea un un proyecto y un presupuesto constante que permita a nuestros ingenieros y científicos españoles eh, pues mostrar su valía y, y ayudar al avance de la humanidad. Eh, España tiene su sitio y lo está dentro demostrando constantemente. Fernando, te estaba escuchando contar eso. Justamente la semana pasada en El Respeto hice un programa eh, sobre la resiliencia, una, un palabra bueno, que mucha gente me ha criticado por utilizarlo, pero es, por, bueno... Mmm, inglés, pero por supuesto también un latino, ¿no? Y una de las cosas que contaba en ese programa que ha tenido muchísima repercusión y le doy gracias a la gente, es un concepto que, que yo llamo de pool in the pool. Estás en una piscina paradisíaca con tu pareja tomándote un cóctel y de repente mmm, aparece una caquita flotando en esa piscina. Va a haber siempre alguien a tu lado que te va a decir pero ¿cómo vas a estudiar ingeniería aeronáutica si vas a acabar haciendo lavadoras? Pues eso, justamente hablamos de eso la semana pasada, y a todos esos pu, hasta todas esas pus in the pool, a todas esas caquitas que aparecen en tu vida, que dijimos esas hay que echarlas por la depuradora, que vean a este señor, Fernando Villera, que está bueno, pues en uno de los proyectos que pueden cambiar la historia de la humanidad para siempre, eh, en la NASA cumpliendo su sueño, eh, algo por lo que ha trabajado toda su vida con mucho empeño y eh, bueno, pues aquí está. ¿no? Así que eh, a todos ellos eh, daros con eh, el dedito en la nariz y, y cambiar de opinión. Eh, Fernando, pasamos página sobre eso. Estoy completamente de acuerdo contigo. España, yo he vivido muchísimos años fuera, pero hay gente en este país que tiene un talento descomunal solo hacen falta medios y que se nos apoye y lamentablemente muchas veces y nosotros no tenemos ni color ni bandera los dirigentes pues parece ser que la ciencia siempre va en la lista de prioridades solo nos acordamos de la ciencia cuando se la necesita no como ahora no la vacuna tal. bueno sí pero eso hay que apoyarlo durante muchos años y hay que apoyar proyectos como este porque una de las una de las eh, no podemos negarlo no la, la carrera espacial en el pasado, sobre todo con, con el tema de cuando fuimos a la luna, digo fuimos porque creo que la humanidad entera fue a la luna, tuvo mucho que ver esa esa bueno, esa bueno lucha de potencias de la, de la USSR, de Estados Unidos, y que ahora, aunque Trump ya sale, pero también había mucha, mucho interés. no Pero no vamos a hablar de política, yo creo que es una grandísima noticia que volvamos a Marte y que vamos a utilizar la luna, si quieres hablamos de eso, como una estación intermedia eh, básica, ¿no? que, que es fundamental para utilizarla como base, mmm, como decía, intermedia, pero también como backup. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Por qué la Luna es un paso fundamental hacia Marte? Sí, eh, bueno, eh, antes de que hablemos del de, de programa Artemisa, eh, que has hecho en referencia, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? el, el impulso que se necesita dar a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas, eh, yo creo que es fundamental ¿no? para el desarrollo de un país. De hecho, eh, se han hecho muchos estudios en Estados Unidos que hablan de que por cada dólar que se invierte en NASA, el retorno de esa inversión eh, es aproximadamente entre 50 y 60 dólares. Eh, o sea, que no es, no es dinero que se... Eh, muchas veces que la gente me pregunta, bueno, ¿qué te parece...? Eh, que mandemos una, una nave a, a, a Marte que cuesta 2.500 millones de dólares. ¿Por qué tiramos todo ese dinero al planeta rojo? Mm. Bueno, realmente no se tira al planeta rojo, ese dinero se queda aquí. Se queda aquí, se invierte en ingenieros, en científicos, en analistas. Eh, y ese, ese, esa inversión que se hace en tecnología espacial 
tienen impacto, en, tienen impacto directo en nuestro día a día. Y de hecho, eh, me alegro mucho de que NASA haya empezado a, a, a publicar estos informes todos los años y están disponibles en Internet para cualquiera que los vea, que hablan directamente ¿no? de, los, de las aplicaciones, ¿no? de, de, de la tecnología que se ha desarrollado para volar una nave y explorar otros mundos y cómo se ha girado esa tecnología ¿no? para, y se ha convertido en, en servicios o aplicaciones que nos impactan en el día a día. ¿no? Y por poner varios ejemplos, desde eh, pues dispositivos auditivos, a, a aparatos bucales, eh, máquinas eh, de, de resonancia magnética, eh, incluso la leche eh, de fórmula de los bebés. Eh, ¿Sí? Muchas, muchas de, estos, de, estas, de estas tecnologías ¿no? tienen, o de estos, de estos productos tienen su origen en, en tecnologías desarrolladas por la NASA. Y de hecho, eh, a los más pequeños les animaría que la próxima vez que vuelen, que espero que sea pronto, que, que estén en un avión sentados, que miren a las alas de un avión y que miren la pequeña curvatura ¿no? que, tiene, que tienen las alas. Eh, eso, eso, que hace, eso que hace así, ¿no? Que, que he escuchado y nuestro gran amigo Nacho Sevilla, que es piloto y seguro que ahora mismo me pega un capón si digo algo que está mal, pero eh, que creo que es para ahorrar combustible, ¿no? Para, para ahorrar combustible se llama un winglet y, y es una tecnología que está eh, pues desarrollada por la NASA. Eh, para, pues, no solamente para ahorrar eh, combustible, sino también para tener un, un impacto menor en, en nuestro medio ambiente, ¿no? Qué bueno. En el tema de la contaminación. Qué bueno. Eh, sí, sí, sí. Fernando, hay muchísima gente que nos está preguntando, bueno, pues cómo llegas tú allí, qué es lo que hay que estudiar, luego si quieres hablamos de eso, pero sí, en claro. este viaje que mostrábamos al inicio del programa, eh, en este, bueno, en esta ubicación de donde está mm, en este más 2020, este proyecto, este rover, ¿no? Eh, me gustaría enseñarle o, o hacer que la gente escuche porque se ha colocado un micro mmm, bueno pues que podemos escuchar qué es lo que ha ocurrido y se hace poco habéis conectado relativamente poco habéis hecho una conexión y se ha capturado 60 minutos 60 segundos de audio eh, lo que he hecho y si que te parece lo vamos a poner ahora es amplificar porque era un sonido prácticamente imperceptible aunque yo lo he amplificado y si quieres lo mostramos a la gente a ver a ver qué escuchan Atención ahora porque se produce un pequeño clic y ahora os contaremos por qué es. ¿Veis esa marca ahí a la derecha? Prestar atención. Bueno, prácticamente imperceptible, pero se produce un pequeño clic y esos son 60 segundos de audio que se recopila en el 19 de octubre de 2020, es decir, casi anteayer, durante una verificación en el vuelo del sistema de cámara y micrófono que lleva el Robert Perseverance en el viaje y ese zumbido eh, casi imperceptible proviene de la bomba de fluido de lo que llamáis el rechazo de calor de ese vehículo y, y yo te comentaba antes de empezar el programa que mis amigos de DPA, que es una marca danesa de micrófonos, que son los que han hecho este pequeño micro que hay aquí, que son famosos por las miniaturas y que todos los musicales de Broadway y de Londres llevan este tipo de miniaturas aquí puestas y que nuestro eh, Robert también lleva un micro de DPA ahí y que cuando hacéis esa conexión pues se captura, aunque yo lo he amplificado porque el sonido es muchísimo más eh, casi imperceptible, pero que es alucinante cuando hacéis esa conexión saber que está todo en orden, ¿no? Sí, así es. De hecho, llevamos dos, dos micrófonos. Uno que vamos a encender durante el descenso. Eh, con un poquito de suerte pues escucharemos algunas de, algunas de, eh, pues de los mecanismos ¿no? 
que se activan durante el descenso eh, atmosférico, como por ejemplo la expulsión del escudo sí. térmico, el despliegue del paracaídas. Y bueno, otro de los micrófonos será uno que utilizaremos pues, para escuchar los primeros sonidos de, desde la superficie de Marte. Eh, de hecho, eh, otra misión, la misión a Phoenix, eh, llevaba un, un micrófono, aterrizó en, pues, cerca del Polo Norte, en, por allí por el 2008, y lleva un, instrument, un micrófono, pero nunca lo encendimos porque no nos sentimos con confianza, pues no se habían hecho las pruebas necesarias pues, para certificar ese, ese dispositivo en particular. ¿no? Le preguntaban a un ingeniero de DPA que qué es lo que pensaba que se capturaría y lo hemos incluido en ese vídeo de la intro inicial, que se, bueno, lo que pasa es que lo he mezclado con música, pero como tú perfectamente nos contabas, pues esperáis escuchar esos cuando se despliega ese paracaídas, porque claro, en el espacio profundo no hay sonido. O sea, eso que vemos en las películas de eso es irreal porque ahí no hay absolutamente ningún sonido. Pero una vez que se activa ese micro, cuando ya ha penetrado en la atmósfera, sí que podríamos escuchar cosas, ¿verdad? Sí, no solo eso. Yo soy ingeniero, no soy científico y, es, y lo cierto es que estoy bastante entusiasmado por ver las primeras imágenes que nos puedan llegar después del aterrizaje. Eh, claro está, de pues, imágenes tomadas durante el descenso, ¿no? porque el, el rover eh, Curiosity, eh, que apareció en Gay, como os comentaba antes, sí que llevaba una, una, una cámara que tomó imágenes durante el descenso y que nos permitió, y de hecho eh, lo has mostrado un poquito en tu vídeo, pero tenemos imágenes reales de lo que fue la expulsión del escudo térmico, ¿no? y, y, y bueno, lo podéis ver en YouTube, eh, es realmente increíble, ¿no? porque te da un punto de vista mirando hacia abajo durante el descenso y puedes hacerte idea pues, de lo que est estarías viendo si estuvieras aterrizando en Marte. Ahora no solamente tenemos esa cámara, sino tenemos, también tenemos una cámara que va a estar, está apuntando hacia arriba para poder observar el despliegue del escudo del, del paracaídas. También tenemos un, una cámara que va a estar apuntando hacia arriba durante la fase en la que la grúa aérea deposita el rover en la superficie. Eh, o sea que tenemos varias cámaras que vamos a utilizar durante el descenso que yo creo que nos van a dar unas, unas vistas espectaculares y, y no solamente para el disfrute de nosotros, sino que podemos aprender muchas de ellas desde un punto de vista técnico, claro. ¿Qué podemos esperar específicamente del Perseverance a partir de febrero, Fernando? ¿Cuáles son vuestras expectativas reales? Sí, bueno, los, los primeros días, eh, bueno, el primer día... Eh, va a estar realmente centrado en, en confirmar el estado de salud del vehículo y hacer unos despliegues, ¿no? el despliegue del brazo robótico, el despliegue eh, de la antena de alta ganancia. Eh, también vamos a desplegar una, una cobertura que tenemos eh, en la panza del vehículo. Y, y bueno, cuando una, una vez que observemos los alrededores, el equipo de operaciones de superficie pues, eh, tomará una decisión de dónde colocar el el helicóptero, el que podemos hablar, yo creo que es una tecnología muy interesante. Lo tengo, y, tengo y una bueno, imagen por aquí que luego, bueno, es que esto me ha parecido tan alucinante eh, que, que ahora si quieres lo comentamos porque lleváis un, no sé si se llama helicóptero, pero parece un helicóptero, una especie de dron helicóptero, no sé cómo lo llamáis vosotros. Sí, es un dron, eh, un helicóptero. Lo llamamos un helicóptero marciano porque es la primera vez ¿no? que vamos a, a, a testear, ¿no? a probar esta tecnología ¿no? de, de, de vuelo controlado con motor eh, eh, en otro planeta. ¿no? Y, y bueno, esto, este eh, dispositivo no es realmente un, un instrumento, porque no tiene ningún instrumento científico, sino que es, vamos a, tener, a probar una tecnología que no hemos probado en ningún momento en, en, en el pasado. ¿no? Eh, es, un, es un pequeño eh, dron, por decirlo de alguna forma, eh, pesa menos de 2 kilos, eh, tiene dos, una hélice doble, es un rotor que gira muy rápido, gira unas 2.400 revoluciones por minuto y bueno, para haceros un poco de idea, un helicóptero aquí en la Tierra, las, lo que son las, las hélices giran a una velocidad de 400, 500 revoluciones por minuto, pero claro, como la atmósfera marciana es tan, tan fina, es tan poco densa, pues tiene que girar muchísimo más rápido, ¿no? Porque si, no, este... si no, no, no habría sustentación y se caería, ¿no? Exacto, exacto. Y, y de hecho solamente lleva, pues lleva dos cámaras, una en blanco y negro para la navegación y otra pues, para tomar imágenes de, de, del terreno en color y un, las, un láser espectrómetro, eh, un láser altímetro, perdón, no tiene ningún instrumento científico. Uh -huh. Los vuelos van a ser relativamente cortos, de un minuto, minuto y medio, eh, no vamos a, a volar a gran altura tampoco, 5 metros, 10 metros, a una distancia a lo mejor de 50 metros uh, del, del lugar de despegue. Van a ser simplemente comprobaciones de que tenemos la tecnología necesaria para poder hacer estos vuelos con motor, eh, vuelos controlados en el planeta marciano. Y, y yo creo que es, es, es realmente interesante porque si podemos eh, comprobar que esta tecnología funciona, ¿no? 
eh, nos podría abrir otro tipo de exploración totalmente distinta, ¿no? Porque ahora en Marte tenemos dos, tipo, dos tipos, en general tenemos dos tipos de vehículos. Tenemos los vehículos que aterrizan en la superficie, unos estáticos y otros móviles, que, que exploran in situ, y luego tenemos los orbitadores que están en Marte, pues que nos dan una perspectiva pues general, ¿no?, de la superficie. Uh -huh. Pero tener un helicóptero nos, nos daría esta perspectiva oblicua, ¿no?, que, que, que podría acceder a lugares que actualmente son inaccesibles, ¿no? Podríamos acceder a lo mejor a cuevas, podríamos a, acceder a acantilados o podría servir, pues, un poquito de guía, ¿no?, a, a otro vehículo, como es este caso el, el rover Perse eh, Perseverance, eh, podría explorar el, el terreno colindante y luego el equipo de operaciones de superficie decidiría si hay algo interesante que explorar en esa dirección. Vemos aquí este brazo robótico que parece que está tomando alguna muestra. Me imagino que ese es uno de los grandes objetivos, ¿no? El, el hacer unos peque unas pequeñas incisiones en el terreno, taladrarlo de alguna forma para recoger en esos tubos de ensayo que porta ese rover y traerlas de vuelta a la Tierra, ¿no? Sí, así es. Eh, esa es la función principal de este rover, ¿no? El, el explorar el... Eh, el terreno marciano, eh, buscar indicios de posible, o evidencias de posible eh, vida pasada a microscópica, microbiana, y, y bueno, eh, almacenarlos en unas, unas, unos tubos de ensayo para su posible recogida por una misión futura. Eh, estamos hablando de una campaña, ¿no? de un programa de traer muestras de Marte a la Tierra. Es un programa que, que, bueno, que tiene su inicio a principios del año 2000, pero ha sido como una, una diana que se sigue moviendo, ¿no? Nosotros nos vamos acercando a la diana y la diana se sigue separando de nosotros, ¿no? Mm. Pero por, por fin parece que hemos llegado a un punto de partida en el que la diana ya se muestra un poquito fija ¿no? en, el, en el suelo y nos podemos acercar a ese gran objetivo de la NASA que, que a grandes trazos, eh, pues es una de las grandes misiones que tiene la NASA en el tema de la exploración del sistema solar eh, antes de mandar una misión tripulada al, al planeta rojo. Eh, comentarle también que este, esta campaña ¿no? de traer muestras eh, de, de Marte a la Tierra eh, va a tener grandes cooperaciones internacionales, eh, sobre todo con la Agencia Espacial Europea. Estamos planeando pues, mandar los, los siguientes elementos a, a Marte eh, no antes del 2026 y, bueno, como te puedes imaginar, es un tema muy complejo, ¿no? porque este rover va a dejar muestras en la superficie, las muestras más más destacables, de más interés, las va a dejar en la superficie y luego vamos a mandar dos misiones eh, por separado. Una misión que va a ser un orbitador que va a estar orbitando en Marte, lo vamos a lanzar de la Tierra, va a estar orbitando a Marte eh, y luego vamos a aterrizar otro vehículo que va a tener un, un rover pequeñito eh, cuya función va a ser recoger estas muestras y en esta misma plataforma de aterrizaje va a haber un pequeño cohete en el que se van a poner las muestras que recoja este pequeño, este pequeño rover, las va a mandar a, a órbita marciana y entonces ahí va a hacer un, un rendezvous and docking, va a coger las muestras, la nave va a coger las muestras en órbita y las va a traer de vuelta a la Tierra. Os, os podréis imaginar, lo cierto es que es, es bastante complejo y tenemos eh, pues años con muchos desafíos por delante, pero bueno, el, el primer paso es, es aterrizar el Perseverance con éxito y encontrar estas muestras que pueden tener información muy interesante. O sea, todo esto, cuando tú lo estás contando, suena como a película de ciencia ficción, pero estamos hablando de algo que parece que cada vez está más cerca, ¿no? Eh, y yo siempre que cuentas este tipo de cosas, o siempre que os escucho, eh, pienso en las matemáticas que hay detrás. Eh, de los miles de cálculos que tenéis que hacer, aunque contéis con superordenadores, tiene que haber mentes, bueno, pues <risa> yo diría que privilegiadas, ¿no? Para hacer todo ese tipo de cálculos, ¿no? Vamos a poner un rover pequeñito, luego va a haber un cohete, luego eso sube, luego eso se engancha. O sea, me suena todo como, eh, no lo sé, mu como mu mucha ciencia ficción, para mí, ¿eh? Sí, es así, es así. Yo creo que es una muestra de lo importante que es el trabajo en equipo. ¿no? Eh, tenemos gente, tenemos expertos de todo el mundo. Tenemos la suerte de, de contar con gente eh, pues que son expertos en su, en su tema en particular. ¿no? Antes pues, enseñaba las imágenes del, de, del descenso ¿no? y hablábamos sí. del paracaídas, pero siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, llevamos más de 70 cargas pirotécnicas, eh, las cuales todas tienen que funcionar porque si no el paracaídas supersónico no se va a expulsar o el escudo térmico no se va a expulsar o la, o la parte posterior de la cápsula de entrada no se va a expulsar. Si cualquiera de estos dispositivos pirotécnicos no funciona, se acabó la misión, ¿no? Eh, con esto decir que, que, bueno, cada una de las personas que trabajan en un proyecto, pues, eh, son expertos en, los que, en lo que hacen y tienen que hacer un trabajo absolutamente perfecto. Yo recuerdo, eh, me considero un privilegiado no, no solamente por donde trabajo, sino también por tener 
eh, la oportunidad ¿no? de trabajar con gente que lleva trabajando en esto 40, 50 años. ¿no? En el, llevan trabajando en, el, en, el, en la exploración del sistema solar desde antes que yo naciera. ¿no? Es gente que tiene un conocimiento increíble, ¿no? es realmente abrumador. ¿no? Y, y esta gente siempre te dice lo mismo, ¿no? que tenemos que hacer un trabajo perfecto para tener éxito en estas misiones, pero también tenemos que tener un poquito de suerte. Y, y, y me parece un comentario muy acertado, ¿no? porque antes estabas hablando pues, de... Eh, pues que hay que llegar a Marte en unas ciertas condiciones, no queremos llegar a Marte cuando hay una tormenta de arena y tal, pero claro, nosotros tenemos nuestros modelos ¿no? que utilizamos para hacer nuestro diseño de las eh, trayectorias y de los peligros de lanzamiento y tal, y, y bueno, ¿quién nos dice que a lo mejor vamos a llegar a Marte eh, en un momento o una época en el año en el que nunca ha habido una tormenta de arena y justamente en el día que llegamos la hay? ¿no? hay? Hay un aspecto ahí de, eh, claro. de, de caos, ¿no? por decirlo de alguna forma, de... de de randomness, ¿no? de arbitrariedad, sí. que siempre entra en juego, ¿no? por lo, que, lo cual nosotros pues, nos hemos preparado para, para responder a todas las preguntas que conocemos eh, con la respuesta adecuada, pero es muy difícil, es muy difícil responder a preguntas que, que nosotros no nos, que no nos hemos planteado. ¿no? Y ahí, pero ahí eso, eso también es muy americano, ¿eh? el focus on things you can manage, eh, o sea, centraros en las cosas que tú puedes manejar y luego sí que hay un componente de suerte y un componente de azar, como muy bien mencionas, pero que es algo para lo que no te puedes, bueno, pues ocurre y ocurre, ¿no? pero tú puedes manejar todas esas cosas, soy los expertos número uno en el mundo. Eh, Fernando, me voy a meter ahora en un charco. Y te lo digo eh, porque tú, que eres una persona joven, eh, tú haces una tesis doctoral en la que no dejas un fleco suelto, en la que cubres de forma detallada todas las fases de una misión, desde el diseño de las naves hasta la construcción de una base científica sobre suelo marciano. Eh, cuando tú, ¿qué, qué, ¿Qué estabas pensando cuando haces esa tesis doctoral? Y me imagino que cuando tú la presentas, eh, la NASA se va por ti inmediatamente, ¿cómo sucede todo aquello? ¿Te has equivocado mucho entre lo que tú <ríe> eh, bueno, pre preveías en, es, en esa tesis y, y cómo, cómo se están desarrollando los hechos ahora? Eh, bueno, me gustaría enlazar un poquito esta pregunta con lo que hablábamos antes, ¿no? del hecho de que pues, yo vengo de una familia totalmente normal, de clase media, crecí en Madrid, fui al colegio Claret, ahí en el barrio de Chamartín, en Prosperidad, eh, compañero de Víctor, eh, al que le mando un grandísimo abrazo porque ha sido gracias a Víctor, compañero tuyo de colegio, que hoy estás aquí conmigo en Radio El Respeto. Así que Víctor, si nos estás viendo, gracias. Sí, eh, Víctor es un, una gran persona y un gran amigo y, y la verdad es que es, es un placer que nos haya puesto en contacto y poder compartir este apasionante mundo con vosotros. ¿no? Eh, pues a lo que iba es... Eh, eh, yo tuve la, la gran suerte de que pues, me dieron unas becas ¿no? por méritos académicos para venir a Estados Unidos. ¿no? Y bueno, todo empieza en el, en el trabajo en el colegio. Estudias con ilusión, con ganas, con esfuerzo, con determinación y se empiezan a abrir puertas. ¿no? Eh, una vez que pude venir aquí a estudiar gracias a estas becas, eh, pues eh, enseguida me centré un poquito en el tema de la astrodinámica, de la, la mecánica orbital. Y, y bueno, ya un poquito por inercia, ¿no? pues mi tema de tesis pues, estaba centrado sobre todo en, la que, en lo que es la optimización de, de trayectorias interplanetarias. Yo recuerdo que empecé a trabajar en ello pues, cuando tendría a lo mejor 20 años o por ahí, pero allí por el... pues eh, sí, por, no, en, a final de la década de los 90, ¿no? Y, y, y lo cierto es que el tema me, me resultaba tan apasionante, ¿no? Que, que, que bueno, empecé a decir, bueno, ¿y por qué no desarrollo un concepto ¿no? para mandar una posible misión tripulada al planeta rojo? Eh, me, me equivoqué en bastantes cosas, <ríe> todo hay que decirlo, eh, pero lo cierto es que eh, pues gracias a esta tesis, que no sé si tenía 200 o 300 páginas, escribí un, un artículo técnico que presenté al EAAA, que es una organización astronáutica en Estados Unidos de profesionales, pero que invitan a estudiantes de vez en cuando, y, y bueno, pues tuve la gran suerte pues, de que eh, mi, mi trabajo fue pues, pues seleccionado entre los cinco mejores de, de Estados Unidos, y entonces pues eso me dio mucha exposición hacia afuera, ¿no? y, y, y pues gracias a eso pues yo me puse en contacto a... Con, con, con gente que trabajaba en el programa de Marte. Eh, por aquella época, eh, Internet existía y el email existía, pero, pero no era una cosa tan común como ahora, ¿no? que es toda, toda la información disponible en la nube o en, en Internet. Yo recuerdo que tenías que hacer bastante investigación y, bueno, a lo mejor pues, utilizaban el email o no. ¿no? Yo lo que hice pues, fue buscar a, a gente que trabajara en este mundo, le mandé una copia de, de mi tesis, unos programas de optimización y tal, y me contestaron diciendo que les resultaba muy interesante y que me querían conocer y así es como, como empezó todo. ¿no? 
O sea que eh, con esta historia me gustaría pues, reseñar un poquito lo que he comentado antes, ¿no? que, que con esfuerzo y con ilusión eh, y con, uh, pues, quizás con mucha calzonería también, ¿no? con determinación, eh, se, te puede, se te abrirán muchas puertas. A lo mejor a, llamas a, a, a 100 puertas y se te cierran 99, pero con que se te abra una, eh, pues el futuro lo tienes al alcance de la mano. Qué bueno, los sueños se cumplen y lo que el trabajo duro y el esfuerzo y sobre todo el tesón y la ilusión hacen, eh, pues, pues estáis viendo aquí el ejemplo con Fernando, ¿no? Eh, Fernando escuchaba hace poco a, a grandes científicos que comentaban que Marte y toda esa inversión, porque yo lo considero una inversión y tú hablabas de ello hace poco, de que cada dólar invertido generaba pues 50 o 60 dólares ¿no? de retorno, pero Marte es como el plan B de la Tierra. Escuchaba a los científicos decir que llegará un momento en el que el Sol pues eh, se vaya convirtiendo en una estrella enana, que se vaya haciendo cada vez más pequeño, y la Tierra está condenada a desaparecer y daban dos causas principales. Una podría ser el impacto de un meteorito, que es algo pues que en este momento no tenemos información. Es algo que puede ocurrir, de hecho ya ha ocurrido, eh, no una extinción eh, completa del planeta, pero sí una gran extinción masiva. Podría ser un meteorito o seguro que va a ser el Sol en un momento determinado. Entonces se plantean bueno, que Mar Marte podría ser un plan B de la Tierra. He escuchado incluso bueno, teorías de cómo construir eh, espaciones, es, estaciones eh, orbitales y demás. Pero ¿es Marte el plan B de la Tierra, en tu opinión? Eh, bueno, el motivo por el que exploramos Marte, eh, no solamente porque es el, el plan B, sino porque es un, plan, un planeta que está relativamente cerca de la Tierra, ¿no? lo podemos explorar con, con bastante frecuencia, eh, pero sobre todo tiene eh, eh, recursos ¿no? que, pueden ser, eh, que podrían ser utilizados pues, para, para tener una, una base, ¿no? una base en, en, en Marte y que podría ser, lo que dices tú, eh, una especie de plan B si por algún motivo eh, nuestro planeta se convierte en un lugar pues, inhóspito ¿no? en el que no se puede vivir. Eh, hay muchos motivos por el que esto es necesario y es, es interesante. Eh, yo me he quedado con varias frases de, de conocidos eh, pues astrofísicos ¿no? que dicen que los, las especies que, son, eh, que viven solamente en un planeta a largo plazo no consiguen, no, no consiguen sobrevivir. ¿no? Eh, que solamente las civilizaciones que son multiplanet, eh, que, viven en, que se extienden a múltiples planetas, son las que realmente consiguen perpetuarse. Creo que es una frase bastante aceptada. Eh, quizás a, a la gente le pueda parecer que estamos hablando de... Eh, pues a lo mejor de, de, de cataclismos muy a largo plazo, eh, pero lo cierto es que tenemos, tenemos que tener un plan B, ¿no? Y, y por ello estamos poniendo muchas fases en Marte, porque tiene los recursos necesarios para poder dar soporte biológica a una misión tripular a largo plazo, y, y por ello eh, misiones como por ejemplo la del Mars 2020, pues lleva instrumentos, ¿no? Que nos puede acercar un poquito en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, tenemos un instrumento que se llama MOAXI, que va a tomar el dióxido de carbono de, de la atmósfera y va a generar oxígeno. Eh, también llevamos la Estación Meteorológica Española, que nos va pues, eh, a, a proporcionar información eh, que nos va a permitir construir modelos atmosféricos, que también van a ser muy importantes pues, para diseñar habitáculos y diseñar eh, pues, incluso eh, trajes de astronautas ¿no? eh, que puedan sobrevivir ¿no? a ese ambiente marciano. De hecho, como curiosidad, y, y estás muy informado, Pablo, estoy muy impresionado, ¿eh? Eh, tienes mucho conocimiento de lo que estamos haciendo en esta misión, pero no sé si sabrás que que llevamos un, una pequeña muestra de un, de un traje de astronauta eh, y la llevamos eh, porque así va a estar expuesta ¿no? a lo que es la radiación en la superficie y así podemos pues, eh, saber un poquito más ¿no? de cómo este material interactúa con, con el medio ambiente marciano. No, ¿no? se o sea, deja es, nada es, al azar. Me parece mm, maravilloso ¿no? que probéis absolutamente todo. Había leído sobre el tema de los trajes eh, y me parece fascinante ¿no? que lo expongáis ahí para ver cuál es la reacción. Claro, porque si en un momento hay una misión tripulada que la habrá, eh, sabemos si el traje nos va a proteger o no. Sí, no, así es, así es. Eh, incluso el rover también lleva otro instrumento que nos va a permitir, eh, es un, básicamente un radar que va a penetrar la superficie y va a buscar pues, indicios de agua pasada. Eh, hablamos muchas veces del agua, ¿no? Y el agua, sí, y el agua. Claro. Y, y me gustaría a lo mejor poner un poquito esta frase en contexto. Eh, la NASA durante las últimas décadas ha estado muy centrada en la búsqueda de agua en el planeta marciano. 
eh, a mí me parece algo fascinante, ¿no? porque si, si, si observáis algunas de las imágenes ¿no? eh, eh, que nos llegan eh, de la superficie marciana, podemos ver lo que, lo que eran antiguos cauces ¿no? de ríos, antiguos lechos ¿no? de, de lagos, eh, puedes incluso encontrar eh, capas de sedimentación que han dejado anillos concéntricos ¿no? cuando el agua fue bajando de nivel. Eh, es increíble, ¿no? Eh, eh, casi no importa dónde mires en Marte, eh, tenemos muestras de que Marte hace unos 3.000 millones de años era un, era un planeta muy distinto a la actualidad, donde ¿no? existían ríos, lagos, océanos, eh, y, y bueno, una vez que hemos confirmado que en Marte existían grandes cantidades de agua, y también en la, en, en la actualidad, eh, pues el siguiente paso era, bueno, sabemos que en la Tierra donde existe agua y existe una fuente de energía como el Sol, existe el potencial de la vida, ¿no? Claro. Esa, fue la, esa fue realmente... Eh, la, ese fue el objetivo, ¿no? la meta del, del rover eh, Curiosity ¿no? sabemos que existía agua en el cráter Gale, a, a, se han dado las condiciones necesarias para que se desarrollara vida en algún momento en el pasado sabemos, gracias a los descubrimientos de esta misión que, 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 que así, así fue ¿no? de hecho el rover Curiosity ha encontrado lo que son los bloques fundamentales de la vida ¿no? ese, ese material, esos, 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 esos elementos químicos que son fundamentales para el desarrollo de la vida microscópica ahora el siguiente paso es Hemos encontrado agua, indicios de que había mucha agua en la superficie. Hemos encontrado ambientes que hayan podido ser propicios para la vida. El siguiente paso es buscar indicios de vida directamente, ¿no? de vida pasada en la superficie. Qué alucinante. Mira, yo recuerdo, Fernando, te voy a contar una anécdota. Yo tenía 18 años y estaba pasando un verano con un amigo. Ese, el verano más largo de tu vida, que es cuando acabas la, el colegio y te vas a la universidad y tienes esos, no sé, tres o cuatro meses, ¿no? Y recuerdo estar pasando el verano y un científico importante, eh, claro, yo era un chaval, yo era un, ciencias mixtas, no era, no era una persona de ciencias, pero siempre he tenido mucha curiosidad por el espacio y, y recuerdo una conversación y él me dijo, eres uh, un iletrado. Y digo, ah, sí, ¿por qué? Me dice, porque tú siempre estás pensando en que hay vida observas el espacio y piensas que hay vida, pero la vida es insostenible sin agua y no existe agua en ningún sitio. Y lo decía con una rotundidad. Y ahora cuando te escucho, no solamente te escucho, sino que hemos visto esas imágenes de esos lechos que sabemos, no solamente que ha habido, que es un hecho, sino que posiblemente todavía exista agua bajo la superficie. Sabemos que en la luna posiblemente haya depósitos de agua gigantescos y por eso sea una zona de paso ¿no? para ir hacia Marte. Entonces, bueno, me, me ha recordado aquella frase hace muchos años de aquel científico al que no sé si seguirá con vida o no, pero le diré si surca por los espacios infinitos que seguramente se habrá topado con agua. Sí, de hecho existe tanta, tanta agua en la actualidad en Marte eh, bajo la superficie y luego mezclada en... Eh... Eh, con el eh, dióxido de carbono congelado en los polos, eh, en los casquetes polares, que si todo el agua que existe en Marte en la actualidad se derritiera, eh, cubriría el, el planeta por completo eh, y tendría aproximadamente unos eh, 10 metros de profundidad. O sea, que no es que haya al, algo de agua, es que hay muchísima agua. Fernando, para acabar... Eh, por mi parte, porque te decía que tenemos muchísima gente, está volviendo, está volviendo el público, así que se lo agradezco mucho. Yo no sé, ya es la segunda o la tercera vez que nos ocurre, debe haber alguna actualización que nos está jugando una mala pasada, eh, pero quería acabar con esta pregunta yo. ¿Cuál es tu película favorita del espacio como, como persona que ha estado tantos años trabajando en NASA? ¿Crees que hay alguna película eh, de ciencia ficción o no de tanta ficción que tú consideres que refleja muy bien el, lo que nos espera ahí arriba? Sí, bueno, yo tengo que, tengo que empezar diciendo que cuando veo películas no me fijo tanto en el aspecto técnico, eh, intento disfrutar la película, sé que hay licencias artísticas que Hollywood se toma y me parece estupendamente, así es que habiendo aclarado eso, eh, yo diría que en, en este tema mi película favorita es The Martian, ¿no? la película con, eh, con Matt Damon, eh, en España creo que se llamó, no sé si se llamó El Marciano, no, no, no sé exactamente cómo la habrán traducido. Pues no me acuerdo cómo se llamaba, pero sé, sé qué película es, una que, que, el, que incluso planta hasta patatas, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, esa, esa la misma. Y, y bueno, me, me encantó la película porque además Matt Damon vino eh, a, a JPA, al, al laboratorio, y tuvimos oportunidad de conocerle y tal, me parece bueno. encantadora. Se le veía que estaba súper interesado en el trabajo que hace NASA, el trabajo que hace 
eh, que, que estamos haciendo de exploración en Marte y, y lo cierto es que se quería, quería saber más, ¿no? Ya no solamente a lo mejor para meterse en ese papel, pero quería, quería eh, yo creo que de forma genuina, eh, tener más conocimiento sobre eh, por qué Marte, por qué estamos explorándolo y, y cuáles han sido los hallazgos que, que hemos hecho durante las últimas décadas. Pero el motivo por el que me gusta mucho esta película es porque creo que captura de forma muy, muy acertada lo que es la cultura dentro de NASA y dentro de, de, nuestro, de nuestro centro específicamente, ¿no? Sobre todo en la película cuando se, cuando, pues, se habla del riesgo, ¿no? De perder la tripulación y el riesgo, eh, pues, eh, eh, ¿cuáles son los pros y los contras, ¿no? De mandar una, una misión de rescate sabiendo que puedes poner en peligro la vida de, la misi de las personas que van en esa misión, eh, y luego un poquito pues el, el pensar ¿no? un poquito hacia afuera, ¿no? mirar a, eh, pues un problema así a rasgos, eh, a grandes rasgos para encontrar una solución que no parece obvia. ¿no? Es un poquito la mentalidad que existe dentro de la NASA y, y, y bueno, pues eh, la verdad es que desde el punto de vista me, me gustó mucho la película. Bueno, quería mostrar estos objetos que están incluidos en la nave, eh, que van desde símbolos hasta microchips ultramodernos que contienen a usted a hasta 11.000 nombres y una placa de aluminio que bueno es un homenaje a todos los trabajadores de salud que han estado arriesgando sus vidas para ayudar a los afectados de la pandemia de la COVID y que habéis incluido en ese rover no todos estos objetos que cada uno pues o tienen funciones decorativas o tienen también eh, bueno, como decía, valor de homenaje, ¿no? Es una cosa curiosísima. Sí, exactamente. Pues yo creo que es muy importante reseñar otra vez, ¿no? Que esta misión, como las, como las misiones que hemos mandado en el pasado, no es una misión de NASA exclusivamente o de, de Estados Unidos, ¿no? Porque incluimos la industria privada. Sino que es una misión en la que vamos todos. Es una misión de la humanidad y en el que, bueno, espero que todos eh, pues, eh, os, os sentáis copartícipes, ¿no? De esta, de, este, de esta exploración, eh, de esta región que nunca hemos explorado eh, eh, en el pasado y, y bueno, yo creo que simplemente pensar ¿no? que vamos a, a aterrizar un vehículo y vamos a tomar unas imágenes de un lugar eh, que nunca hemos visitado en el pasado yo creo que realmente es, es, eh, es increíble Fernando, si te parece vamos a ir con preguntas que tengo a mi amigo Nacho Sevilla y a Isa Aranjuez que están ayudándonos en las redes mandándonos multitud de preguntas ¿te parece que empezamos con alguna de ellas? Me, parece muy bien. me decía José Vicente Iborra nos pregunta ¿Qué opinión tienes sobre la evidencia hace muy poco de vida en Venus? ¿Cómo es posible hallar vida en un entorno tan hostil? Bueno, yo no soy científico, eh, soy ingeniero, eh, por lo cual no es una pregunta que yo pues, sea la persona más propicia para contestar. Creo que los medios de comunicación eh, pues han, han a lo mejor escrito algunos titulares que hablan de posible vida en Venus o incluso en Marte, en un pasado y demás. Eh, volvemos a lo que decía antes, ¿no? Y, y el objetivo de esta misión, por ejemplo, de Mars 2020, es encontrar pruebas irrefutables ¿no? de, de, de posible vida pasada en Marte, ¿no? Eh, para poder hacer una declaración de cómo se encontrará en vida en, en Venus, por ejemplo, o en Marte, eh, tenemos que tener estas pruebas irrefutables, porque para hacer... Eh, una declaración de tanta magnitud, ¿no? de tanta importancia, no puede haber la más mínima duda de que esa declaración es, es cierta y está apoyada con datos científicos. Mm. Eh, hasta ahora no tenemos ninguna evidencia directa de que se ha encontrado vida eh, más, a, más allá de la Tierra, pero hay lugares en, en el sistema solar en los que se ha podido desarrollar vida en algún momento en el pasado o incluso en la actualidad, pero como te comentaba, no tenemos ningún tipo de evidencia directa en el presente. Nos pregunta Isa Aranjuez, nos dice, ¿crees que es posible que en un futuro no muy lejano exista una agencia espacial española? Sin duda. Eh, que sea posible, eh, sobre todo basado en el talento eh, que tenemos en España, eh, no tengo la más mínima duda de que sería posible. Eh, que va a haber un presupuesto que pueda dar el soporte a esa infraestructura, eh, lo único que puedo decir es que me encantaría que lo hubiera. Eh, ojalá dentro de unos años eh, tengamos a alguien eh, en una posición en la que pueda, se puedan tomar decisiones de esta magnitud, que sea una persona que sea un visionario, eh, eh, que, que pueda realmente eh, como plantar la raíz ¿no? de lo que podría ser eh, pues un avance tremendo en nuestro impacto a nivel global de la tecnología española, ¿por qué no? 
Uh -huh. Mariló Pérez nos dice, ¿cuáles son los principales problemas que impiden a día de hoy el establecimiento de una colonia humana en Marte? ¿Estamos aún muy lejos de cumplir ese objetivo? Eh, hay tres problemas. Uno de ellos es la radiación. Eh, la radiación eh, que, se, que se experimenta en, el, en, la, superficie terrestre, eh, en la superficie marciana es, es muy elevada. La, la dosis de radiación es, es, es muy importante y ese es un problema que tenemos, con el que tendremos que lidiar. Eh, el segundo es la construcción eh, de un vehículo ¿no? que pueda poner grandes cargas útiles en el espacio. Eh, estamos en el buen camino. Eh, la industria privada, por ejemplo, SpaceX con el, el Falcon Heavy eh, o otros vehículos eh, de gran tamaño que están, que están desarrollando o incluso la NASA con el SLS, que es otro cohete, otro cohete eh, de una capacidad incluso mayor eh, que el cohete Saturno que se utilizó para, para mandar los primeros astronautas a la Luna. Eh, esta capacidad es fundamental porque no estamos hablando de mandar pequeños rovers, pequeños vehículos que puedan pesar una tonelada métrica, ¿no? que es más o menos lo máximo ¿no? que, que podemos aterrizar en la actualidad. Estamos hablando de aterrizar habitáculos que podrían pesar entre 20 y 30 toneladas métricas y para ello pues, necesitamos eh, pues una capacidad ¿no? para poder poner vehículos en el espacio y, y, y un desafío que aún es mayor que la radiación y que, que estos cohetes que nos van a proporcionar la capacidad de poner estos, estos, eh, estas cargas útiles en el espacio es cómo vamos a poder aterrizarlos en, en la superficie marciana. De hecho, en la actualidad, los actuales eh, sistemas de descenso eh, no se pueden escalar muchísimo más. ¿no? Estamos hablando de, de poder poner en la superficie marciana 1.000, 1.100, 1.200 kilos, pero no 20 o 30 toneladas métricas con los sistemas de descenso que tenemos ahora. NASA está desarrollando tecnología avanzada para, pues, eh, que incluye eh, deceleradores hipersónicos hinchables eh, en retropropulsión eh, supersónica que podría eh, permitirnos pues, aterrizar vehículos de gran tamaño en la superficie marciana en las próximas décadas. Mm -hmm. Beatriz de Dante, y has comentado algo durante la entrevista, pero nos pregunta cuáles son las principales contribuciones de España en la NASA. Bueno, eh, os he hablado de las contribuciones que ha hecho España en, en la misión del Mars 2020, eh, pero creo que es muy importante señalar que no es la única contribución que ha hecho, eh, ni muchísimo menos, no ya solamente en el programa espacial, sino en el programa de Marte. Eh, me, me gustaría recordaros que el, el rover Curiosity, por ejemplo, llevaba el instrumento REMS, un instrumento español, también proporcionó la, la antena de, de alta ganancia del rover, el, la nave InSight, que aterrizó en Marte en el 2018, también llevaba dos pequeñas estaciones meteorológicas que se llamaban Twins. O sea que hemos tenido importantes contribuciones al, al programa de exploración de Marte y, y bueno, confío en que, en que sean unos primeros pasos de, de, muchos, de muchísimos que van a seguir en el futuro. Mm. Nos pregunta Rubén López, cuando establezcamos una base marciana en un futuro no muy lejano, ¿tú irías a conocer el planeta? <risa> Me encantaría ver el, el planeta. Nos eh, dice, te quiere tu hermano Rubén y familia, o sea, que quizás sean eh, hermanos tuyos. Sí, eh, es un, Rubén es un muy buen amigo, que es eh, eh, gran fan de, de la astronomía, de, de la exploración del sistema solar. Pues fíjate eh, que está aquí viendo. Prácticamente como, como un hermano, le agradezco la pregunta. Eh, pues la verdad es que me encantaría verlo con, con mis propios ojos, pero lo cierto es que... Eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? que mi sitio está aquí en la Tierra, ¿no? eh, con mi familia, y yo, pues, eh, una de mis metas profesionales pues, es el, eh, el contribuir ¿no? a, pues, con mi granito de arena a poder mandar una misión tripulada al planeta rojo en un, en un futuro, esperemos, no muy lejano. Hmm. Eh, Black Kitty nos dice, eh, ¿y cómo en tan poco tiempo, en términos de tiempo astronómico, se puede acondicionar un planeta inhóspito, o eso nos han transmitido, como es Marte? Bueno, me imagino que, eh, que habréis escuchado de, de, sobre teorías como de terra, terraformar ¿no? el, el, el planeta marciano eh, para que sea un lugar más propicio para la vida. Eh, el problema de Marte es que ha perdido su campo magnético, eh, tiene una atmósfera que realmente no, no protege eh, la vida en la superficie. Eh, es un lugar, eh, como decíamos, inhóspito. ¿no? Eh, y realmente pues, eh, hay teorías ¿no? de las que no quiero, sobre las que no quiero hablar porque son puramente teóricas y, y tampoco quiero especular, bueno, que podrían eh, pues a lo mejor cambiar un poquito el, el medio ambiente marciano, pero estamos hablando de de miles de, de millones de años. No es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Por no. 
Silvia JM nos dice, aparte de la tecnología española que ya has comentado, ¿hay españoles, más, más españoles, trabajando en este proyecto? Sí, claro que los hay. Eh, algunos de ellos están en los equipos de guía, de navegación, eh, y, y bueno, no solamente han trabajado en este proyecto, si, sino también en, en, otros, en otras misiones eh, que, se han, que se han mandado a Marte en el pasado. Eh, yo creo que es otra evidencia ¿no? de que de que yo, pues eh, bueno, pues ahora tengo la oportunidad de hablar con vosotros, me pongo como ejemplo, pero no es el único ejemplo que existe. Hay, hay muchas personas que han, eh, pues con esfuerzo, con dedicación y con ilusión, pues han, han dado ese paso de perseguir sus sueños y están aquí colaborando a, a, nuestro, a aumentar nuestro conocimiento de, del sistema solar. Uh -huh. Nacho Sevilla, nuestro gran amigo, nos dice, tanto en rover como el dron, eh, ¿disponen de una posición defensiva en caso de tormenta de arena?, o de vientos extremos, ¿son autónomos en autoprotección? Bueno, lo primero de todo es que vamos a llegar a Marte en una época en la que no esperamos ningún, ninguna tormenta de arena o de viento a, a corto o medio plazo. Eh, justamente vamos a llegar cuando termina esa, esa temporada, lo cual es muy bueno, para, sobre todo para el, para el pequeño dron, porque es un, es un vehículo de muy poco tamaño, de muy poco peso, que no está realmente diseñado para poder sobrevivir una, una tormenta de esa magnitud. Eh, de hecho, eh, eh, la, la vida estimada del helicóptero es, es tan solo de unas semanas. Queremos hacer esos cinco vuelos eh, controlados de prueba y bueno, eh, pues, eh, los siguientes vuelos que hagamos serán, serán extra. Eh, en cuanto al rover, el rover, igual que su, su hermana gemela Curiosity, eh, está preparado para sobrevivir una, una tormenta de, de arena, sobre todo porque no utiliza paneles solares para recoger energía, eh, tiene un pequeño reactor nuclear... Y, y bueno, su vida estimada es de un año marciano, eh, es aproximadamente lo equivalente a dos años terrestres, aunque, aunque está certificado para que, el, para que el vehículo dure incluso eh, más tiempo en la superficie de Marte y, y bueno, pueda, pueda eh, pues recoger estas eh, muestras. Eh, tenemos planeado recoger como mínimo 20 muestras que se van a, 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 a colocar en algún lugar propicio para su, su recogida en un futuro. Nos pregunta J. Parker, nos dice, ¿cuál ha sido tu recuerdo o anécdota más extraordinaria de tu experiencia hasta ahora trabajando para la NASA? ¿Cuál es aún tu sueño por cumplir? Eh, pues sin duda alguna, eh, los, los dos aterrizajes previos que he tenido la ocasión de, de vivir eh, en el control de misión de, de tanto el, el Curiosity como de Insight, yo creo que fueron dos momentos... Eh, increíbles, ¿no? por lo que significaban no solamente para, para la agencia, para Estados Unidos, sino para toda la humanidad. Eh, son, son momentos difíciles de describir en, en, en palabras y, y bueno, espero que nos acompañéis el, el día 18 de febrero y podáis uh, disfrutar de otro momento histórico eh, con el aterrizaje con éxito del Perseverance. Bueno, Fernando, pues eh, no sabes cómo te agradezco que hayas estado... Bueno, pues más de una hora y media con nosotros, eh, bueno, llevándonos, transportándonos a Marte. Eh, vamos a seguir, yo creo que a raíz del programa de hoy, si, si cabe con más interés todos estos días clave, porque estamos en los últimos eh, prácticamente, bueno, menos de dos meses ya, ¿no? De cuenta atrás, eh, que me imagino que los estaréis viviendo con muchísima intensidad. Y eh, sabiendo que hay alguien con una responsabilidad tan alta eh, que eres tú, pero también otros españoles en el proyecto, pues si cabe con más interés y, y estaremos todos empujando para que ese paracaídas gigantesco, para que toda esa entrada sea lo más suave posible y que desde aquí te pedimos el gran favor de que nos mantengas informados de, de cuáles son esas informaciones que estáis recibiendo pues eh, para contársela a todos los respetables y, y bueno, mandarte un fortísimo abrazo y sobre todo te lo haré llegar eh, este parche de respetable de las personas que han pasado por este programa y que habéis compartido tan generosamente vuestro tiempo, vuestra sapiencia. Eh, así que es un honor convertirte en respetable de, de este programa. Bueno, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer eh, charlar con, tanto contigo como con el resto de tu audiencia. Eh, me gustaría dejarte con dos cosas, si me permites. Por supuesto. Eh, la primera es, eh, me gustaría que la gente que nos está escuchando eh, pensara, ¿no? Eh, y conectando un poquito con, con la anécdota que comentabas de un, 
un científico que conociste tú, de que no existía agua en otros planetas y, y no en todo ese tema, ¿no? Eh, me gustaría que, que todos pensáramos, ¿no? El hecho de que eh, en el universo ¿no? existen billones de galaxias, ¿no? Y en cada galaxia existen billones de estrellas. Y hoy, pues gracias a los descubrimientos de eh, observatorios eh, en órbita, ¿no? Como, por ejemplo, el observatorio Kepler, sabemos que, que, en, que existe el potencial de que existan planetas, ¿no? Eh, alrededor de estas estrellas. Si vamos a explorar uno de los planetas más cercanos a, a la Tierra como Marte y encontramos algún tipo de evidencia ¿no? eh, de vida microbiana pasada, pues eso podría a lo mejor significar que la vida es muy común en el universo. Simplemente no tenemos dire evidencia directa de que es así. ¿no? Eh, yo creo que es algo eh, tremendo ¿no? eh, y que evoca muchos pensamientos incluso filosóficos de nuestro lugar en el universo. Por supuesto que sí. Y, y la, segunda, eh, pues la, segundo, la segunda nota ¿no? que quería un poquito comentar es eh, agradecer de nuevo ¿no? el, el trabajo tan importante y divulgación científica que, que haces, para mí ha sido un placer hablar, hablar con vosotros y animar mucho ¿no? a, a, a todo el público y a la gente joven eh, sobre todo ¿no? a perseguir sus sueños ¿no? Eh, ya no hablo importante. de las ciencias de la tecnología, de las matemáticas eh, hablo de cualquier sueño que tengáis ¿no? con, con, con pasión y con dedicación y, y sobre todo con esfuerzo, siempre está al alcance de las manos pues qué mensaje tan importante nos acaba de dejar Fernando eh, para todos aquellos padres, porque nosotros en Radio El Respeto tenemos una audiencia, eh, cuando medimos las métricas de YouTube, ¿no? un 70% no está suscrito, así que eh, todos los que nos estáis viendo ahí, darle al botón de suscribir y darle al dedito, porque eso hará que el programa de todo lo que nos ha costado Fernando, pues se comparta. Así que es muy importante que le deis al dedito y que os suscribáis. Pero nuestra audiencia, Fernando, que está en torno a los 35 para arriba, gente que ya tiene hijos, pues que transmitan este mensaje tan importante que nos acabas de dar, que los sueños se cumplen, que con trabajo y tesón eh, las puertas se abren, que un español que estudió en Madrid, que tiene familia en Galicia, que soñó un día en trabajar en la NASA eh, pues está sentado en la misión de control de un proyecto que puede cambiar los designios de la humanidad eh, sin ninguna duda y, y bueno pues que nos ha dejado esa frase tan tan importante de, de que hay que trabajar para conseguir las cosas y que todo es posible ¿no? así que yo creo que con esa nota positiva en un año tan difícil y sobre todo con el optimismo de ver cómo en bueno, a principios de febrero, bueno, vamos a ver cómo esa nave, cómo ese rover aterriza eh, y empieza a mandar, pasados unos minutos, esas señales de todo va bien y es el momento de empezar a explorar. Fernando Avilleira, ha sido un auténtico honor tenerte en Radio El Respeto. Seguimos en contacto. Te ruego que, por favor, nos mantengas informados de cualquier noticia que surja y será un honor volver a tenerte una vez que esa misión bueno, concluya con éxito, que estamos seguros que así será. Todos los respetables estamos empujando para que así sea y que lo podamos contar aquí. Estupendo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un fortísimo abrazo. Bueno, y después de otro programa con incidencias en la conexión, no, no sabemos qué es, estamos investigándolo porque ya es la segunda vez que nos pasa, pero bueno, me dice Nacho Sevilla que eh, prácticamente... 600 de las mil y pico personas que están viendo en directo han, han recuperado ese link, que es difícil. Bueno, pues os mandamos las gracias desde aquí. Darle fer a Fernando las gracias eternas por, por, haber, por haberse unido de nuevo a, a la, al programa de hoy. Y eh, bueno, pues como siempre os digo, suscribiros a Radio El Respeto. Nunca sabemos cuándo vamos a volver, cuando tengamos cosas interesantes que decir con gente tan interesante como Fernando. Así que eh, Radio El Respeto volverá seguramente pronto. Vamos a ver con qué sorpresa. Os esperamos a todos. Muchas gracias por estar ahí. Save a shelter, a hole 